Коллеги, всем привет. Еще раз я напоминаю, что у нас еженедельная рубрика, я называю такое рабочее название «Путь преподавателя». Мы встречаемся с разными преподавателями, рас разговариваем о жизни преподавательской в первую очередь. Да, всегда все гости э, прошу рассказать о том, как они дошли до той точки, в которой они сейчас, как они стали преподавателем, что они сейчас делают, да, потому что у нас у всех разные пути, но в каком-то месте они пересекаются, и полезно узнать вообще у кого как это все происходило и происходит, какие трудности на пути, какие классные события. В общем, мне это все ужасно интересно, я надеюсь, что вам тоже. Вот, а встречаемся мы сейчас как не совсем просто так, мы встречаемся с участниками, выпускниками моего курса, я преподаю взрослым, вот в первую очередь те гости, которых мы приглашаем, и в том числе, конечно же, разговариваем про те вещи, которые получилось, не получилось там сделать в рамках курса, какие были изменения. И, в общем, про вот это все. Света, расскажи тогда, давай с самого начала. Может быть, сначала кто ты сейчас, вот так прям там ты преподаешь, там твоя ниша. А потом, как ты к этому пришла, в общем, с чего все началось, как ты стала преподавателем? Сейчас я преподаю, я начинаю преподавать взрослым. Угу. У меня есть два студента прекрасных. С одной мы уже занимаемся пять месяцев, с другой месяца два или скорее три уже и у меня есть еще дети до этого я преподавала только детям работа на себя mm -hmm. ну и тогда как ты стала преподавать это долгая история в общем мне всегда нравился английский mm -hmm. а, но мне кто-то когда-то сказал что преподавать английский и в целом быть преподавателем это очень невыгодно это у меня тетя была завучем, я всегда ее видела с тетрадками. И, в общем, я подумала, что я буду самой умной, перехитрю систему. И вот я знаю уже английский, на тот момент в 11 классе я хорошо mm -hmm. знала английский, неразговорный, но <laughs> хотя бы письменно и, ну, в общем, все остальные три навыка у меня были хорошо развиты. Mm -hmm. И я решила, что вот я такая вся умная, пойду учиться на программиста. Вот, выбрала... А, перехитрю, пойду на программиста, так. Да, да, и, в общем, я выбрала специальность, единственную, на которой во всем ВУЗе обучали на английском, как нам сказали, то есть вы будете программистами с сознанием английского. Угу. Но как раз с моего года обучения английский убрали, осталось только программирование. Я в школе была отличницей, у меня золотая медаль, я думала, что, ну, что там, программирование, я справлюсь. Но в итоге... Мне было неинтересно, мне было скучно, мне было тяжело учиться. Я нашла себе волонтерскую организацию, где можно было применять мой английский. Mm -hmm. Я после первого курса поехала в Индию преподавать английский на 6 недель детям. Я рассказывала про Россию. Там было очень много иностранцев других. Мне понадобилась где-то неделя для того, чтобы мой языковой барьер спал полностью. Mm -hmm. И вот, получается, с 18 лет, тогда после первого курса, я начала говорить, и я наконец-то дорвалась до английского. Я так и продолжила в этой волонтерской организации работать уже потом у себя в Уфе. Угу. А я сама из Уфы родом, угу. даже из деревни под э, Башкирии. Там, кстати, я проводила первые спикинг-клабы. Я даже не знала, что там для этого нужны какие-то умения, знания. Мне просто сказали, Света, вот у нас иностранцы – нам нужно их куда-то приткнуть, дать им задание. В общем, мы договаривались с антикафе, давайте мы у вас ну, арендуем помещение, к вам придут люди. И, в общем, mm -hmm. люди приходили, и я просто... А, вот что ты думаешь на эту тему? А вот что ты думаешь? И вела языковые клубы. Мне очень нравилось. И тогда у меня начались проблемы в учебе, потому что я... Очень много времени проводила в этой организации, к нам приезжало очень много иностранцев, нужно было всем найти проживание, всем найти занятия, всем провести тренинги, рассказать про культурный шок, что их ждет. Да, много было работы, <laughs> которая мне нравилась, а в университете мне не очень нравилось. И тогда моя знакомая предложила мне работу в языковом центре в Уфе. Она сказала, что вот, приходи сюда, поработаешь yeah. э, с детьми. Uh -huh. Я начала работать впервые, преподавать английский, получается, после второго курса. Это было неофициально. Я бы работала с группами офлайн. У меня были четвероклассники и семи-восьмиклассники. Uh -huh. Это были дети. Это было в, в Уфе уже? или Уфе. Как раз... Это было еще в Уфе. В Уфе. Uh -huh. Но в Уфе, в Уфе, в смысле, ты говоришь, что ты просто из, из под Уфы? Я Нет. из деревни, я выросла в деревне, но потом mm -hmm. я поступила учиться в Уфу, а, все, и в вот с 18 лет, да, я жила в Уфе. 
Вот. В общем, я работала, это были мои первые деньги. 8 тысяч в месяц я получала. Ну, неплохо. Вообще-то неплохо. 11-12 лет назад это было. Нормально. Ну да, но мне хватало на, на все, в принципе. И мне очень нравилось. Я открывала Teacher's Book и вот учила сама себя преподавать. Параллельно вспоминала грамматику там в конце да. учебника для, для подростков. А, вот. Но я все так же думала, типа, нет, какой английский, какое преподавание. Это слишком просто мне дается, на этом не заработаешь. Мне mm -hmm. надо быть лидером, мне нужно быть управленцем. Потому что вот молодежная организация студенческая, в которой я тогда состояла, которая привозила как раз иностранцев, там очень много у нас было разговоров про лидерство, что вот мы новая молодежь, мы сейчас должны что-то сделать в этом мире классное. Mm -hmm. Ну и я думала, что ну, английский для меня слишком мелко. Мне нужно mm -hmm. куда-то там метить дальше. Вот. И, в общем... После этого вместе с этой же организацией я еще поработала в Екатеринбурге, пожила там полгода, потом я переехала в Москву с этой же организацией на большем масштабе. А, да, ты, получается, там работала, ну, то есть не как волонтер, да, ты работала, тебе платили mm -hmm. деньги. Там... Просто я тоже как бы прошла через всякие волонтерские движения и проекты, да, тоже с организацией в Москве. У нас прям именно в нашей московской организации, думаю, что Москва была другая, то есть... Прям, я бы сказала, работа административных сотрудников в офисе, но она была, ну, очень такая символически оплачиваемая, я бы так назвала. То есть твоя зарплата, наверное, как преподавателя была бы и больше, на самом деле. Это прям была нормальная такая международная штука, то есть в которой ты могла прям переехать в Москву, и у тебя на это были, простите, ну, были на это средства, получается, так? Получается, когда я была на региональном уровне, я была руководителем местного крыла вот этой mm -hmm. организации, я еще была волонтером. Дальше там начинались проекты, на год они оплачивались, ну да, там скот наплакал, очень mm -hmm. мало, но я просто романтик в душе, и мне главное была идея. Я вообще не думала о том, что на мне штанов нет последних, мне главное спасать мир, развивать лидерство в молодежи, вот мне mm -hmm. это было очень важно, правда. Да, я удивляюсь сейчас тому выбору, который я сделала, потому что ну, многими сверстники шли работать в рестораны, зарабатывать деньги, как-то, ну, что-то себе покупать приятное. Mm -hmm. А я вот таким образом реализовывалась. Но мне да, очень кто, 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 нас, кто нас слушает, какой у вас был путь, напишите в комментариях, ну, или если вы смотрите в записи, это позже, да, какой у вас был. Ну, у нас, я думаю, у всех, когда, когда мы были помладше, когда заканчивали институт, был выбор, да, что-то что романтичное или что-то практичное, в зависимости от, наверное, ну, условий. То есть у некоторых у моих однокурсников не было особо там, возможности там, выбирать. Допустим, у моего университета не было общежития, он был в Москве, да, и те, у кого mm -hmm. не было возможности жить в Москве, то есть у них и не стоял выбор, знаешь, заниматься чем-то волонтерским или идти работать, как бы все без шансов. Вот. А у меня тоже, допустим, я тоже, мне кажется, просто волонтерские движения, да, те, кто с ними сталкивался, они тебя захватывают, и все, и ты оттуда. Это примерно, наверное, по ощущениям, как государственная школа. Ну, что-то в этом есть, то есть ты когда попадаешь во что-то, ну, вот когда хорошая школа, то есть там вот дети, которых ты растишь, да, в школе, просто я вижу по педагогам, которые работают со школьниками, да, что и вот, а для них это вот эта идея, да, вот тоже чего-то большего, чем ты глобально, да, Ладно, что это в новое да. поколение растет, волонтерское движение совершенно сносит крышу, от них практически невозможно уйти, а, вот, да, то есть как-то ты в них однажды попадаешь, какие-то молодежные всякие движения, которые тоже, мне кажется, я не знаю, как работают ли они сейчас, но в наше время они были там очень активные, с нами много работали, какие-то студенческие проекты и вот это вот все, то есть я вот через этот движ тоже прошла, поэтому я твой выбор прекрасно понимаю, вот, и мне он не кажется странным или каким-то таким, то есть мне он кажется нормальным. Так, что было дальше? Да, я переехала в Москву, закончилась моя работа в этой организации с символической зарплатой. Первое, что я нашла, куда меня взяли, это работать менеджером по продажам в тренинговом центре. Потому mm -hmm. что тренинг-центр снова про развитие человека. Нам можно было посещать тренинги. Я была в восторге. Потом нужно было это все продавать. А какого рода тренинги? Что за а, тренинги Или... про коммуникацию, как эффективно настроить mm -hmm. коммуникацию между людьми, mm -hmm. а, как эффективно управлять персоналом. Мне mm -hmm. это все еще было актуально, потому что я до этого управляла. Мне подо мной было 50 волонтеров. Mm -hmm. Мне было очень интересно как это правильно нужно, потому что мы учили друг друга сами. Ну а да. взрослые руководители учат, как это надо было. Да, вот. это здорово. Слушай, подожди, а университет ты в итоге закончила? Нет, Нет. я переходила из одного университета в другой, я пробовала себя в трех университетах, 
Uh-huh. А, я переводилась на ту же специальность, ну, на похожую там на информатика, программирование, uh-huh. в общем, все вместе. А, я пробовала себя в трех институтах. Последний был уже платный, дистанционный, но я не смогла. Мне было вот уже вот здесь, я не хотела даже читать про это. Мне было настолько Понятно. То есть у тебя, ну, как бы закончено высшего нет? Нет. Классно, классно у нас. Это можно, знаешь, там, из маленькой деревни с неоконченным выше. Да, сейчас так можно сделать красивую картинку, если такое, типа, было стало. Слушай, а, ну, такой вопрос, не знаю, может, конечно, он личный, можешь не отвечать. Но на самом деле я стал, то есть, наверное, в моей картине мира, вот у меня есть близких знакомых буквально там один-два человека, наверное, близких... У меня большой круг близких знакомых, да, я общительный человек. Ну, то есть, допустим, но вот в целом сейчас я очень активно сталкиваюсь да, с тем, что на самом деле людей с неоконченным высшим ну, очень много. Вот, то есть без высшего. То есть как будто бы это что-то такое, может быть, не до конца привычное в нашей стране, потому что у нас как будто кажется, что, да, что, типа ты должен вот после школы всегда закончить университет. То есть для нашей страны такой у нас перекос, что у нас на самом деле людей с университетским образованием гораздо больше, чем, ну, не знаю, там, где бы то ни было по мере, но в, по мере, но в целом, да, то есть у нас такая программа школа-вуз. Как тебе в этом было? То есть ты какое-то испытывала ощущение, что надо бы все-таки получить или... Или, может, ты до сих пор думаешь еще, или уже как, как вот у тебя с этим? Я очень долго терзалась. Ну, mm-hmm. родители мои четко для меня видели путь, что вот Света идет в школу, потом университет, mm-hmm. потом уже можно замуж и все такое. А, и... то есть без университета замуж нельзя просто? Нет. Муж жену не возьмет без высшего врата. Кажется, все равно про такие вещи говорить, это даже по-своему как-то откровение, чем про деньги в какой-то степени, да, потому что это такая важная, ну, какая-то... Как-то я слово сегодня не могу подобрать, да, в этот момент для нас, то есть такой, и вдруг бац, ты не просто, не знаю, идешь работать на себя даже, да, еще мы до этого не дошли, но ты, типа, бросаешь университет, три, вот, и это, конечно, думаю, что в целом, потому что общество этого скорее требует, это накладывает, наверное, какую-то дополнительную моральную нагрузку. Как ты с этим? Да, мне очень тяжело было, Потому что родители, во-первых, давили, для них был, был это большим ударом, что а, я же всю жизнь была отличницей, золотая медалистка. На всех... Медалистка? Да, я... Это ново. Я, я на всех олимпиадах районах, ну не на, не на всех, но в общем mm-hmm. много где я выигрывала, как раз английский, экология, география, биология. Mm-hmm. информатика тоже, мне все нравилось, мне все легко получалось. Отчасти, возможно, потому что мне очень легко давалась учеба в школе, mm-hmm. я так и не научилась усердно учиться. Вот знаешь, есть люди, которые сидят дома, все mm-hmm. выписывают mm-hmm. сами. Mm-hmm. Я mm-hmm. вообще сейчас не такой ученик. Mm-hmm. Я, ну, мне не нравится делать домашку, сидеть одной самостоятельно, что-то делать. Я тоже, ну, я тебя прекрасно, я тоже медалистка, ну, я закон, ну, я красный диплом, но мне легко было, наверное, всегда. То есть мне в целом вообще легко, mm. то есть учиться, но, но я не пошла в информатику, понимаешь, я пошла в психологию. Мне было очень сложно, для меня это тоже было большим удивлением, что, о, боже мой, что-то у меня не получается, нужно mm-hmm. что-то делать. А там зовет волонтерство, иностранцы, там такой конечно, яркий мир. Конечно. Да, а здесь нужно сидеть и в чем-то стрёмном разбираться. В общем, я не смогла себя пересилить. И мне было очень, ну, очень долго. Я пыталась принять то, что мой путь не такой, как у всех, что я не живу в системе, что я нестандартным путем иду по жизни, и просто нужно это принять. Ты, конечно, смелая. Мара проработала эту так тему, или, или допустим, с терапевтом. Нет, я четыре с половиной года с психологом. А, с психологом, все. Вот, ну это очень здорово, потому что на самом деле, ну, то есть, вот, допустим, я сейчас, когда, да, я сотрудничаю с людьми, школа растет, да, и периодически есть какие-то, ну, как, контрагенты, партнеры, люди, которые со мной работают, мне вообще настолько все равно, да, если у них высшее образование или нет, мне важно, чтобы они умели делать то, что мне нужно делать. Ну, сейчас, конечно, я думаю, тем, кто сейчас не заканчивает, им попроще, да, потому что сейчас в целом уже такое идут обсуждения, насколько это надо, не надо. А ты в какой-то момент поняла, что все-таки с университетом, ну, нет, да, и как, вот, вот, и ты ушла из той волонтерской организации почему-то, и что, и что было дальше? А, ну, волонтерская организация просто вы несколько лет там варитесь, и потом логично, что вы выходите из нее, вы как бы вы выпускаете. Я теперь выпускник этой организации. Мы все еще общаемся там с людьми оттуда. Интересно, кто кем стал. Не просто я отказалась от идеи получать mm. высшее образование. Я до, пос... до предыдущего года. Я все еще думала, что я вот буду поступать. Я смотрела м- программы, и потом mm-hmm. в итоге я поняла, что. Единственное, что меня вызывает вот эти все 
пор мои заявления в университеты — это унижение, слезы, боль. И, в общем, я просто не могла с собой это сделать, чтобы mm -hmm. еще раз через это пройти. Я решила, что я буду искать курсы. Я долго думала, что я буду делать сельту. Я потом узнала, что для нее еще нужно дополнительно готовиться. Это не так просто. Нет, мне не нужно Нет, готовиться. Мне кажется, что там нужно очень много книг прочесть. Нет, не нужно. Не нужно, не нужно просто, я просто идешь и все. Ну, тебя, если тебя зачисляют на курс, ты идешь и проходишь его, тебе не нужно ничего. Окей, hmm. okay, тогда... Вообще, это какая-то... Ну, Сэлл это базовая квалификация, это даже не университет, это вот, ну, условно говоря, она же изначально создавала, там, то условно говоря, ты в Англии, то есть она изначально для, ну, нейтивов, да, не так, ну, относительно, да, там, не, не сразу на нее стали принимать, но нейтивов. И вот когда по нее пошли но, не нон-нейтивы мы, <laughs> да, то сразу как будто бы подскочили требования, потому что нон-нейтивы мы, мы пришли уже как преподаватели опытные там с квалификациями, вдруг пошли на селту. А вообще она создана как базовая первая квалификация для людей, которые владеют, ну, условно говоря, носители английского языка, и они хотят, ну, и вообще куда-то поехать попреподавать. Вот, то есть это для них 4 недели, чтобы хотя бы хоть как-то иметь какое-то представление, как преподавать язык. Там uh -huh. несложно, но там тоже достаточно <смех> унижения и домашки в виде там <смех> lesson plans к этому. <смех> нужно готовиться, если тебе захочется там получить пас ну, это или пас Вот, вот короче, да, я, здесь... Я готова вытерпеть. Вот, ну хорошо, слушай, давай вернемся к этому. В какой момент ты поняла, потому что смотри, да, вот из того, что я услышала, ты говоришь там просто вещи, которые мне, э, я услышала, и показать интересно, я записала, что это слишком легко мне дается языки, поэтому я не хочу, и там типа преподавать для меня слишком типа ну, мелко, да, то есть недостаточно амбициозно. И вдруг ты сейчас говоришь, типа, не пойду в университет, пойду на селту, когда у тебя случился вот этот вот момент, то есть ты вдруг mm -hmm. поняла, что ты хочешь преподавать английский, я пока не поняла. Да, после того, как я поработала менеджер по продаже, я работала в клиентском сервисе, что-то мне не очень это нравилось. Я не видела себя на лидерских, менеджерских позициях, uh -huh. а, где нужно управлять людьми тоже. Мне этого и не очень-то и хотелось, но меня снова затянуло в преподавание робототехники. А в компании, где я работала, она занималась робототехникой, я поняла, что, боже мой, дайте мне, пожалуйста, хотя бы одну группу, хотя бы на субботу я очень хочу преподавать детям. И потом что-то начало вариться в голове, а я увидела предложение от моей знакомой о работе в Китае с uh -huh. прекрасной зарплатой. Я подумала, ну ладно, все, я дам преподаванию шанс. Мне uh -huh. хочется освоить какую-то профессию достаточно хорошо, чтобы уметь зарабатывать деньги, чтобы у меня был вот этот навык на всю жизнь, так скажем. Uh -huh. вот, я решила, что я поеду учиться прям на практике в Китае. Uh -huh. Вот, ну и в Китае тебя взяли это... без всяких, типа, вы нам подходите. В Китае там, да, там им было не важно, какой у тебя уровень английского, как ты говоришь, главное, что ты выглядишь как европеец. Единственное, что, наверное, потому что у меня был достаточно хороший акцент, меня взяли работать в садик, и мне сказали, что даже моим коллегам, китайским учителям, учителям мне нельзя говорить, что я из России. И, в общем, я тогда придумала легенду, что я из Миннесоты, и мне было, это было ужасно, именно вот рассказывать э, mm -hmm. вот эти байки про свою жизнь. Я даже ни с кем там не смогла подружиться, потому что это пришлось бы запоминать столько лжи, очень тяжело. Еще бы, да. Ну, я такое слышала тоже про Китай, да, что, типа, ты притворяешься на все, ну, то есть, да, есть такой момент. Да. Так, и ты там проработала? Я там проработала полтора года, это были love-hate отношения, потому mm -hmm. что я обожала работу, мне очень понравилось работать э, с детьми, мне нравилась моя квартира, сам Китай, и мне нравились некоторые места, но в целом жизнь там мне не очень нравилась, mm -hmm. но я не могла разорвать этот порочный круг, э, потому что... Я не знала, где еще в России я смогу заработать такие деньги. Поэтому я снова делала визу, и снова туда ехала, и вот потом случилась волшебная пандемия. И ты была там или тут во время пандемии? Пандемия началась, я как раз уехала из Китая в отпуск на месяц, там у них были новогодние каникулы, я уехала в Малайзию и на Бали. С маленьким чемоданчиком, чисто я уехала в лето, Uh -huh. А потом смотрю, у меня один рейс обратно отменили, второй рейс обратно отменили. 
и что-то там страшное происходит, и я вот с этим маленьким чемоданчиком, я всем рассказываю, что вот маленький желтый чемоданчик, в котором только летние вещи, я в феврале поехала в Москву все таки оттуда с Бали. Ужас, прям это страшно, конечно, да, тем более, когда как мы все равно далеко от дома и непонятно где. Угу. Да, и ты, и пандемия, короче, тебя вернула к нам сюда, получается, принудительно. Да. да, и я, в общем, посидела дома недели две, потом я поняла, что пойду-ка я в Скайенг, устроилась а? туда угу. работать онлайн, им Неважно было, что у меня нет диплома, uh -huh. я прошла просто все их вступительные опросы, испытания, там нужно было видео записать. Вот, проработала я в Скайенге какое-то время. Там было разное время, у меня было время, когда я работала по 20 часов в неделю, было время, когда у меня в Скайенге остался только один ученик. Uh -huh. Долгое время. Uh -huh. а, вот. Но, да, начала я со Скайенга, очень ему благодарна. Пусть там даже очень была низкая плата труда, но... Именно Skyeng научил меня работать онлайн uh -huh. а, и преподавать онлайн. Uh -huh. Мне очень понравилась их программа. Я вообще, на самом деле, тут мы как раз как-то спорили с коллегой Дмитрием Никитиным, у нас был подкаст. Я вообще за то, что начинающим преподавателям, там, неважно даже, там, можно, там, если без, да, образования, или даже с образованием, когда у тебя не было практики, я вообще за то, что лучше пойти работать, ну, в какой-то найм, ну, там, тот же, там, Skyeng, неважно, что школа с хорошей, продуманной методологией, где не будут изобретать, что вот я, допустим, одна из моих первых работ, я очень ей тоже благодарна, вот, но там была своя уникальная супер-пупер методика, как учили советских шпионов, вот это вот все, оно мне потом, ну, не слишком, ну, то есть что-то пригодилось, конечно, но глобально это нельзя было считать методическим тренингом хорошим, потому что это им не было. Да, если вот пойти дальше, там, тем более думать там про селту и так далее, то скорее там в Скайенге используются программы такие, ну, обычные, коммуникативные. Поэтому почему нет, если есть методист, есть сообщество преподавателей, есть программы, тебе дают учеников, это такая прекрасная ну, возможность как бы, одновременно это как это, ну, и тренинга, да, и все-таки какого-то опла оплачиваемого в этот момент, хотя бы не ты платишь да, за это обучение, потому что на селте ты будешь преподавать студентам, но, но для, для всех это там бесплатно. Так, значит, ты поняла, что ты хочешь работать как преподаватель, и я при этом слышу, что тебе очень нравится преподавать с детьми. Там, где была робототехника, тоже были дети, да, наверное, ты робото робототехнику там преподавала или да. английский. Ну, а потом ты пришла в какой-то момент к нам на курс про преподавание взрослым. Как, почему? В общем, преподавать детям мне нравилось, Долгое время тоже мучилась от того, что у меня нет диплома. Всем mm -hmm. же родителям, наверное, важен диплом. В итоге меня никто не так и не спросил. Вообще никто никогда не спрашивал. И люди... У меня одна девочка 4 года занимается, другая пара 3 года занимается. Ну и, в общем, все в порядке. И я успокоилась, когда я дала TKT Young Learners Mm -hmm. Без подготовки, оказывается, я все уже знаю, все, что я выспрашивала у китайских учителей, все, что я узнавала тут, я еще в садике потом здесь mm -hmm. работала. Все не прошло даром, и я успокоилась. Все, значит, вот у меня есть бумажка, я знаю психологию детей, я могу им преподавать. Но потом стали повторяться из года в год ситуации у детей. Ко мне часто приходили первоклашки, либо второклашки, которые у которых начинаются первые проблемы с английским. Mm -hmm. Я брала свой любимый Kidsbox. Уже по третьему кругу, когда я его взяла, да, уроки были лучше и интереснее, но у меня что-то потухало в груди. Вот я поняла, что все таки я хочу пробовать взрослым тоже преподавать. Точнее, до этого у меня были уроки со взрослыми. В онлайн-школе, где я работала после Скайенга, мне давали некоторых взрослых. С ними было очень интересно. Когда я поняла, что я хочу попробовать преподавать взрослым, я тогда съездила в отпуск в Дагестан, вернулась и поняла, у меня же есть программисты под рукой, это те, с которыми я училась. И я говорю, ребята, я хочу научиться преподавать взрослым, давайте я буду с вами заниматься. Сначала бесплатно, потом будете мне платить. Прекрасно, давай, нам очень надо. В общем, мы начали с ними заниматься. Сначала их было двое, потом стало трое, и мы с ними занимались полтора года. Бесплатно или в какой-то момент платно? Ну, мы, мы бесплатно занимались, наверное, месяца два, uh -huh. не помню. а потом я с них брала по 500 рублей с каждого, тоже, ну, просто очень минимально. Ну, типа, в смысле, это был один на один или это была небольшая группа? Это была пара сначала. Ну, да, там, ты говорил тысяча полторы за занятия в целом Да, тысяча выходила. полторы выходила на в целом нормально. Понятно. Слушай, а могу я тебя сейчас спросить, сколько ты сейчас примерно в месяц зарабатываешь, ну, там, суммарно? А, около 100 тысяч. Бывает 95, бывает 110 по разному. Mm -hmm. Причем mm -hmm. в прошлом году я зарабатывала 140-150, mm -hmm. 
Но uh-huh. я подустала что-то, я поняла, что мне не нужно столько Очень часов. количество часов, да. Да, у меня сейчас всего 17 часов. Да, резюмируем, потому что девочка из деревни без высшего образования нормально может 150 зарабатывать вообще спокойно, даже без какого-то, ну, в смысле, что... Не в смысле спокойно это легко дается, в смысле, что ну, это, это, ре, это реальность, да, и, и, ну, это, это, то есть, и работая при этом на себя, да, то есть ты сейчас работаешь на да. себя и на какую-то школу, вот. Поняла, расскажи тогда прям вот тогда, вот как ты приняла решение прийти на курс, то есть что ты ждала, наверное, от курса? Потому что ты вот так вот, ты прям, ты самостоятельно в том плане, что, да, такая, так, хочу научиться приводить взрослым, окей, так, у меня есть вот эти взрослые, все, короче, вы будете моим... Ну, глобально, это прям очень здорово, потому что э, я замечаю сейчас, что очень многие преподаватели как будто бы, знаешь, в тот момент, когда ты меняешь сферу, как что-то, видимо, в голове переключается, как будто бы ты отрицаешь там свою пр- прошлую жизнь, да, и mm-hmm. многие не используют те ресурсы, которые были в прошлом, а ты такая, так, все, значит, вас вижу, они, вы у меня есть, погнали. Вот, а для чего ты пришла на курс? У меня все еще было желание какой-то методической базы, чтобы mm-hmm. стоять на чем-то твердое, потому mm-hmm. что работа с детьми, я ей научилась, ну, не сама по себе, я смотрела я очень многих учителей пересмотрела, с ними mm-hmm. я работала. И в Китае были, правда, очень классные учителя там. И здесь у нас уже потом, когда я вернулась в Москву после Китая, и в онлайн-школе, где я училась, были очень классные методисты, где я преподавала в последний раз. Mm-hmm. Были классные методисты. Вот там я прям понимала, что все, что я делаю, они мне говорят то же самое. Они прям вторят, подтверждают. Mm-hmm. А здесь у меня не было никакого ни супервизора, как у психологов, mm-hmm. а, ни старшего mm-hmm. товарища, который преподавал уже взрослым. И я понимала, что мне хочется уверенности в своих действиях и в том, что я делаю. Mm-hmm. Я уже потом узнала, что часть из лексического подхода некоторые приемчики я уже использовала, оказывается, со своими друганами с университета. Со своими программистами. Знаешь, но мне кажется, возможно, это моя... То есть я не считала статистику. Это может быть моя иллюзия, потому что мне хочется в это верить. Но, возможно, кто-то слушает, подтвердят, не подтвердят, как будто бы по моим наблюдениям. Вот я лексическим подходом... Ну, я в него влюбилась в 2017 году, да, и с 2019 года я уже его распространяю, я преподаю его учителям, да, если там до этого именно преподавала. У меня складывается ощущение... Я сама же по образованию не преподаватель, да, по первому я психолог, то есть у меня как раз я после... Ну, в какой-то момент как раз пошла, сделала селт, я не читала никаких книг, вообще ничего как бы о преподавании не знала, поэтому стопудняк, тебе говорю, не надо ничего. Вот, просто идешь и все, и проходишь этот курс, нормально все будет. Вот. И, соответственно, потом я прошла, мне хотелось тоже вот такой фундаментальной какой-то базы после селт, потому что все равно не хватило. Я пошла на переподготовку в университет. все таки у меня, скорее, с университетом более ну, такие... Ну, мне кайфово было. И в университете, правда, конечно, в какой-то момент тоже там стала заниматься студенческой самоорганизацией, то есть университет, он еще и про другое для меня был. То есть вот эти как... То, что ты получала в волонтерском, наверное, мире, я это как раз все получала в университете, потому что в волонтерство я попала позже. Вот. Mm-hmm. А, и поэтому, да, я пошла на переподготовку. И, в общем, а потом, да, я стала, соответственно, преподавать, обучать учителей. И у меня сейчас такое ощущение, что лексический подход гораздо проще, приятнее и с большим удовольствием используется коллегами, которые не преподаватели по первому образованию. Mm-hmm. Не преподаватели и даже иногда не лингвисты. Это мое наблюдение, коллеги, кто сейчас слушает, я не знаю, согласитесь или нет, в комментариях сейчас или под видео, но как будто бы да, потому что все таки он во многом противоречит вещам, которыми учат правильных классических педагогов, но здесь опять же такой момент, что правильных и классических педагогов учат для работы в школе. все таки педагогический институт, он заточен на работу там со школьниками, с детьми в первую очередь, ну, с, может быть, со студентами, но никак не, допустим, со взрослыми в рамках корпоративного обучения. Это вообще другое, и нужно работать совсем по-другому. И вот учителям, которые такие, тут, конечно, сложно отказываться, потому что, значит, зачем пять mm-hmm. лет учился, ну, глобально кажется, да, то есть такая иллюзия, что mm-hmm. зачем, и поэтому хочется защитить, да, вот эти все знания, которые были получены в университете, хотя на них как бы, но ну, никто не нападает, просто они вот в конкретной ситуации не работают. В общем, это мое наблюдение, что как раз те, кто, может быть, либо сами учили язык в взрослом возрасте, да, либо и пришли в преподавание из другой сферы, да, нам, нам лексический подход просто муа, как, как, как просто прям красивенько ложится. Вот, поэтому, видишь, ты еще одно мое подтверждение, но, возможно, я просто, да, ищу подтверждение, потому что мне нравится эта моя теория. Слушай, здорово. То есть тебе хотелось методической, да, такой базы, то, что я помню, ты 
говорил, да, что твое первое методическое, я помню, так ты спрашивала, возможно, да, я помню, что типа подойдет ли mm -hmm. курс, если это моя да. никогда не было другого, ну, формального методического обучения по преподаванию. все таки это скорее более редко к нам приходит, да, все равно большинство учителей, которые, большая часть учителей на курсе, те, кто уже работали или где-то учились, mm -hmm. вот, но для те, те, для кого это первое обучение, они есть, как ты считаешь, подходит ли это обучение тому, кто не, под, не проходил методических тренингов? Я Может... не испытала никаких трудностей, мне все очень понравилось и было очень понятно. Ну, ты получила то, что ты хотела, вот, говоришь, методическую да. базу, все, да. получила, да, тем более приятно, когда в ней узнала что-то, что у тебя уже было, это всегда... Да. Это всегда супер. Слушай, а, спасибо. Да, то есть я, тоже, я тоже, конечно, считаю, что подходит, но, конечно же, логичнее спросить у людей, которые по ту сторону. Очень рада, что э, для тебя оно сработало. Расскажи все таки если сейчас выбирать детям преподавать или взрослым, какую ты нишу хочешь выбрать для себя и почему? Дальше я планирую перейти полностью в нишу взрослых, mm -hmm. потому что мне самой... А мне очень сложно делать что-то, что мне не нравится, либо mm -hmm. мне, у меня очень сильное сопротивление внутри, и сейчас мне еще нравится работать с моими детьми, но я чувствую, что в скором времени, возможно, я перегорю, mm -hmm. и пока больше всего энергии я получаю от работы со взрослыми. Mm -hmm. А почему? Это Именно? выглядит как беседа двух друзей. Мы очень тесно подружились, мне кажется, даже с ученицей, мы еще и встретились здесь с ней, mm -hmm. пошли поесть вкусной еды, было очень классно. И мы продолжили общаться на русском, так же, как мы общались на английском. Uh -huh. а, ничего это не изменило в наших отношениях. Uh -huh. И спокойно после этого продолжили заниматься. Uh -huh. И мне все так же нравится. Мы просто берем сейчас больше чуть-чуть больше углубляемся в медицинскую тематику, потому что она доктор. На самом деле английский для айтишников, мне кажется, хорошая ниша, потому что... В целом, я себе слабо представляю айтишника без английского языка. Ну, то есть, нет, я представляю, но, точнее, даже у меня есть, есть такие знакомые. Но, в целом, мне кажется, в этой сфере английский язык, он прям очень нужен. Слушай, а такой вопрос к тебе вернуться, если к, да, вот этой, к этой фразе, что, типа, преподавать для меня там слишком мелко. Ну, когда ты думала, когда ты была маленькая. Как ты думаешь по этому, по этому поводу сейчас? Я сейчас поступила бы по-другому. Я уже в десятом классе знала, что я люблю английский. Надо было просто брать и идти учиться на что-то, связанное с английским. Mm -hmm. А деньги приложатся к любому любимому делу. Главное то, как ты этим делом распорядишься, как ты этими знаниями распорядишься, везде можно заработать. И для меня было большим облегчением, когда я приехала из Китая потом, и уже буквально через год, да, mm -hmm. работая на почти трех работах, но я поняла, что и на английском языке, и в России можно заработать столько же, сколько в Китае. А потом я постепенно убирала работы и повышала чек. Слушай, ну прям, да, звучит очень оптимистично. Слушай, ну а в плане, там интересно, там амбиции или рост, как, не знаю, как ты себе, может, представляешь свою работу дальше, были ли такие мысли? Я очень хочу разговорные клубы. Mm -hmm. Я вспоминаю то время в Уфе, <laughs> когда все общаются, всем да. весело. И я как хост каждому уделяю внимание, каждый себя чувствует значимым, видимым, что вот ему помогают, он mm -hmm. прокачивает свой язык. Мне это очень нравится, мне очень нравится идея разговорных клубов, мне нравится работать с группами. Я работала в онлайн-школе с группами, обожаю группы, обожаю групповую динамику, mm -hmm. обожаю сплачивать людей, очень mm -hmm. мне это нравится. Но пока я наберу сил, думаю, один на один, на занятиях один на один, а потом уже в будущем и группы. Слушай, звучит прям такая ты вдохновленная, и это прям в это очень верится, и тебе желаю, чтобы это обязательно получилось. Спасибо. Слушай, про деньги еще хотела, да, с тобой ä, поговорить. Вот, а ты писала, да, ну, вот, там, да, в, в той информации, которую ты отправляла о себе к этому эфиру, да, про то, что со взрослыми, да, кто, когда, типа, которые надолго не задерживались, ты брала оплату, там, тысячи-полторы за 45 минут. Откуда ты взяла такую ставку уже в тот момент? Со взрослыми, я, по-моему, занималась 60 минут. Может быть, я неверно написала. А, угу. а, но я думала, я уже тогда брала за индивидуальные уроки с детьми полторы тысячи за 45 минут. Mm -hmm. Я была супер уверена в своих знаниях а, и своих mm -hmm. учебниках с детьми. А в... Учебники для взрослых я не так хорошо знала. Это было с детьми, mm -hmm. да? То есть это в районе тысячи пол полторы за 60 минут? А... Нет, за 45 минут, mm -hmm. Полторы тысячи за 45 минут с детьми, а вот когда ко мне обращались взрослые, я думала, ну, наверное, для взрослых я еще не такой классный препод, ну, возьму поменьше. 
Но mm -hmm. меньше тысячи мне будет уже обидно работать. Слушай, а откуда ты вообще взяла тысячу? Потому что многие там занимаются по 700 рублей с детьми. Почему тысяча? Не знаю. У меня такой... Потому что, знаешь, я вспомнила, я когда только начинала работать с Каенги, моя знакомая порекомендовала меня кому-то, и у меня первый ученик мой был по 800 рублей за занятие. Mm -hmm. я, я не помню, почему я как-то так обнаглела, сказала такую цену, и они согласились, а потом я поняла, что вообще-то это еще и мало, можно... Ну, можно как бы больше просить. Слушай, надо я спрашиваю, да, наверное, то, что у нас эфир как раз такой, чтобы он был полезен там всем коллегам, потому что это очень интересно в целом, как у нас работает ценообразование, потому что оно какое-то там не фиксировано, у нас нет какого-то там профессионального стандарта, да, каких-то ориентиров, как, например, у коучей, сколько должны стоить там сессии и так далее. Mm -hmm. И опять же, это, конечно, может быть, не, не супер, <laughs> не супер этично по отношению к тебе, да, ну вот, условно говоря, такой пример, да, девочки без образования, условно говоря, из деревни, которая берет и такая там 800 тысяч рублей для урок, этот пример он хороший, наверное, для, ну, мне он как-то нравится, для, для учителей, которые, там, допустим, закончили с высшим образованием, значит, опытом работы в школе, и потом такие выходят и берут, там, 700 рублей, да, что-то такое. То есть для многих такой пример, он является классным контрастом. Не потому, что ты, там, хуже, там, что-то преподаешь, но вот именно по, ну, вот по своей такой вот, вот формулировке. Я надеюсь, что тебя этот пример не, не, не обижает. Наоборот, он должен вдохновлять всех. Нормально? Да, меня это тоже удивляет, что, ну, не знаю, я просто выбрала для себя, что мне нравится жить в Москве. Mm -hmm. снимать здесь жилье. Mm -hmm. Мне хочется развивать себя через обучение разные. Я хочу продолжать ходить к психологу. И как-то так набирается, я понимаю, что ну, меньше вот этой суммы я не могу зарабатывать, если mm -hmm. я уважаю себя. И если я хочу себе лучшего. Ну да, наверное, вот эта любовь к себе, когда я продолжала расти, я понимала, что меньше вот этой суммы я уже не смогу работать. Кто-то другой придет. Придет mm -hmm. мой ученик за эту сумму. Если я вам не подхожу, препод без образования, пожалуйста, есть куча других классных преподов. Я всегда всем, кто, кто ко мне приходит и кого не устраивает цена, я говорю, вот на профи, прекрасные преподаватели, либо я вам порекомендую кого-нибудь, Пожалуйста, выбирайте, ну, это ваше дело. Просто если вы именно хотите со мной работать, мою энергию получать, то, ну, вот такая цена будет работать со мной. Шикарно. Слушай, а, кстати, да, как тебя находят ученики, как они к тебе приходят? Почему у тебя есть возможность выбирать? Мне пока везло на моих друзей и знакомых. Я все, что я пока делала и пока это работала, я рассказывала в Инстаграме, своим mm -hmm. друзьям. Меня в запрещенном там... нынче в российском. Да, да, в запрещенном. <laughs> да. А, я рассказывала там, что у меня есть сейчас, допустим, окна, я вы... выкладывала там отзывы, и постепенно друзья все понимали, что, ага, вот Света работает с, с детьми, если что, можно ее рекомендовать. И пока этого было достаточно. И мои угу. взрослые ученицы тоже первая появилась по рекомендации моей подруги. Спасибо, что поделилась. Вернусь тогда к вопросу к, к ставке, да, к ее эволюции. Вот, я там тебя вижу, что на, ты писала, что курс помог осознать, что слишком мало поднимала цену раньше. Расскажи, как ты раньше работала с повышением цены, при слове, что у тебя, в принципе, уже довольно здоровый подход ну, к ценообразованию, такой, ну... Про, про, не хочешь говорить слово правильно, но не знаю, здоровый, здоровый короче, <смех> адекватный. Вот, как у тебя это было устроено раньше, как ты работала с повышением цены, и что ты изменила после курса? После работы в онлайн школе в Скайенге я устроилась в английский садик в Москву, uh -huh. а, и я сразу им сказала, что мне нужна вот такая зарплата, и мы как-то, я не знаю, что помогло, мои харизмы или что-то, в общем, мне пошли навстречу, и во время моих рабочих часов мне помогли еще и набрать группы внутри в садике дополнительные, и за них я еще получала деньги. Плюс параллельно у меня, ну, я бы, в общем, очень активно отказывалась от учеников в Скайенге, потому mm -hmm. что я понимала, что я, ну, не вывезу столько. Я ставила там буквально одного-двух учеников, и кто-то из моих знакомых снова меня порекомендовал, я им сказала, что... Я уже понимала, что я очень загружена. Это как раз mm -hmm. про твою теорию, про то, что нужно продавать последний час дороже. Mm -hmm. а, я поняла, что ну, если уж я буду работать с кем-то в свое свободное время, когда я должна отдыхать, ну, вот за такую цену буду заниматься. Вот ну, mm -hmm. только так. И, по-моему, уже тогда я назвала цену 1300, что ли. Ну, я, я прям знала, что я как будто бы обнаглела, но я просто меньше, но ну, не могла mm -hmm. работать. И они согласились, я подумала, окей, 
хорошо, давайте будем работать. Потом, как раз эти, эта ученица со мной 4 года, я как бы долгое время я думала, ну, я им так задрала цену, я пока им не буду поднимать. А, а, это было очень долго. Потом ко мне приходили ребята тоже где-то за 1400. И на следующий год я поднимала им на, до 1500. Ну, я думала, что вот на 100 рублей это нормально. И то они каждый раз такие, ой, ну, хорошо, ну, ладно, вот. Я понимаю, конечно, цены везде растут. Uh -huh. я, я им писала где-то в августе, наверное, что вот ну, с сентября будет там повышение uh -huh. цены. Тоже так набирала с На 100 рублей. Да, на 100 рублей, что... Ну, это получается 800 рублей в месяц или там даже больше. Я уже тогда брала абонемент, за, абонемент, mm -hmm. за абонемент. Ну, если так за абонемент считать, то уже 1000 набирается где-то 800. Ну, да. Mm -hmm. Вот. Но я понимала, что я не могу, я не могу брать меньше. Ну, все, все дорожает. Некоторым ребятам я так и не поднимала тоже стоимость. У меня есть некоторые ребята, у которых прогресс меньше, чем у других моих студентов. Он медленнее идет, потому что ну, есть некоторые проблемы в обучении или что-то mm -hmm. такое. В общем, мне сложно учиться. Я думала, что я не имею права поднять цену. Я же вот... Mm -hmm. Они же не показывают результаты. Наверное, это проблема во мне. Mm -hmm. И потом <laughs> много потребовалось промывки моих мозгов насчет mm -hmm. того, что нет, я же одинаковое количество усилий прикладываю тут и там. И, значит, нужно одинаково брать, одинаково поднимать цену. А потом я узнала на курсе, что поднимать на 20% это адекватно. Плюс я еще долго думала о том, что в этом году инфляция, и даже с прошлого года, по-моему, она ужасная, просто удивительная. И Ой, нужно что-то с этим делать. Получается, мне казалось, что я единственная из моих знакомых, как-то не двигаюсь вперед. Поняла, что стоит поднимать цену. Каждый год и на 20% уже своих новых учеников взрослых я предупредила, что буду поднимать цену mm -hmm. каждый год на 20%. Mm -hmm. да, так, ну, лучше всего, когда люди заходят, уже зная это тоже. То есть ни для кого потом не сюрприз, mm -hmm. и это легко. Слушай, а как ты вот ты написала, что ты в итоге подняла на 20% своим старым ученикам тоже? Как у тебя mm -hmm. это прошло, что ты написала, как они это... Потому что я знаю, что ну, многие этого боятся. Какой у тебя вот опыт прям вот свежий, как это было? Двум ученикам я решила поднять, которым давно не поднимала. Я, напис... я их предупредила за месяц, во-первых, что, допустим, я написала им в январе, что вот с марта я поднимаю стоимость, и я подняла одному студенту с 1500 до 1800, как раз 20%. Я не знала, что 20% это так много, это целых 300 рублей вместо 100. Да, я им написала, даже 29 декабря им написала, что с 1 февраля я повышаю стоимость, вот, mm -hmm. за 45 минут, написала, собственно, обеим мамам, mm -hmm. они подумали, и в итоге ближе к февралю одна мама отказалась, сказала, что, извините, нам вот не до... ну, нам не подходит, но там mm -hmm. и у мальчика был не такой яркий запрос на английский, скорее, mm -hmm. как поддержание, вот не очень им было нужно. Вторая мама им было нужно, им нравилось работать именно со мной, потому что у нас контакт был налажен с девочкой, и она согласилась и даже еще попросила увеличить длительность занятий вместо 45 минут на 60 минут. Mm -hmm. вот. Так что в итоге итоговая цена получилась 2300 за урок. Я обалдела, я думала, боже мой, неужели мне могут столько платить за урок? Да, но хорошо, что это было уже во время курса, потому что на тот момент я уже свято верила в то, что мои уроки вообще-то стоят 2500. Они ага. На курсе мы поработали. Да, да, да. да, знаю, да. Будет. Ну и правда в это прям, ну, очень верится, потому что очень персонализированные уроки, и я бы сама хотела, чтобы со мной так позанимались, очень круто получается. Кайф, кайф, просто кайф. Слушай, это классно, хороший пример. Всего два, да, всего два, ну, человека обычно, когда, ну, там, на, на массе учеников, то есть отваливается тоже, там, условно говоря, могут отвалиться те же 20%, да и mm -hmm. то, на самом деле, 10%, если это регулярно делать, mm -hmm. вот, то в итоге все равно, получается, снижается количество часов, и увели... либо остается таким же, либо увеличивается доход. Вот, и сейчас, да, ты уже спокойно будешь брать от двух с половиной и выше, и запланируешь там дальше рост. Да, но мне нужно для этого сначала понять, как себя позиционировать, где, mm -hmm. и, в общем, что-то еще делать для этого. Не, не нужно. Нет, нет, нет. 
Ты можешь, можешь спокойно. Ну, слушайте, про... я знаю, что я много говорю про нишу, про позиционирование. Может быть, надо немножко как-то сбавить градус. Во-первых, это у многих происходит а, ну, автоматически. То есть, вот, допустим, раз у тебя появилась студентка с медицинским, она посоветовала подругу. Там, и вдруг бац, ты там спустя год ты понимаешь, что ты медицинский и английский преподаешь там с утра до вечера. Бывает mm. так. Можно, нет, можно осознанно выбрать нишу, да, и дальше в нее позиционироваться. Можно по-разному, но на самом деле глобально потихоньку можно идти, то есть, ты уже, то есть, наверное, главное, что я имею в виду, когда говорю, что нужно не шиваться, хотя бы начать с того, чтобы переставать преподавать всем возрастам, да, то есть прям выбрать взрослых, может быть, даже какой-то уровень уровней, да, потому что это просто облегчает твою работу, тебе не нужно готовить там у тебя, ну, там разные занятия, тебе не нужно учиться разным методикам и психологии, то есть тебе не нужно прям реально в трех там сферах, да, дети там, подростки, да, а у подростков там школа, не школа, там ЕГЭ там тоже, то есть, то есть вот это вот все это разные ниши. Со взрослыми есть, конечно, узкоспециализированные ниши, но в целом, то есть это мое убеждение в том, что до уровня ну, upper intermediate, всем взрослым нужно одно и то же глобально. Если им только не нужен какой-то интенсивный курс, там, срочно, как сделать, там, не знаю, что-то, да, вот, mm -hmm. то глобально им нужно дойти до уровня upper intermediate, потому что после него они смогут спокойно путешествовать, работать, командировки, быть врачами, там, и так далее. Вот, поэтому, в принципе, да, то есть выбор ниши, он не стоит супер остро, если он не стоит, да, если пока сейчас есть клиенты, есть ученики, есть возможность экспериментировать, есть время, некуда спешить. То есть это, знаешь, не должно тормозить тебя в том плане, что, ну ладно, я пока не буду повышать цену, значит, и ставить такую ставку, пока не определюсь с нишей. Нет. Ну, ты повышай, а потом и определишься. Определишься, когда твой урок будет стоить 5 тысяч. Ну, там определишься, чего, что раньше времени делать. То есть это совершенно никак не связано. Я думаю, как ты уже, наверное, поняла, да, вот ты тот же самый человек, который преподавал за тысячу, а сейчас ты прибудешь брать за две с половиной взрослых. Да, окей, ну, то есть, да, ты вот сейчас взяла, я надеюсь, что все таки после курса, да, какие-то вещи ты методически стала понимать, как лучше твое качество преподавания взрослым, там, улучшилось, вот, да, но все равно это пройдет постепенно, да, потому что какие-то вещи ты будешь наверное, приходить, да, там, догонять и так далее, вот, то есть глобально, там, ну, а с теми же детьми, допустим, да, ты говоришь, вот ты брала с детей, там, 1400 за... Нет, столько куда тут, да, 1500, допустим, за урок, а сейчас 2300, да, тебе платят. Ты та же самая, там, да, твой урок, ну, он, конечно же, с практикой становится лучше, да, но глобально цена совершенно не привязана к тому, что ты, ну, глобально к тому, что ты делаешь. Ты могла бы по-прежнему сейчас заниматься по 800 рублей, это было бы, а это была бы, ну, наверное, ты, не ты же, конечно, была, ты была бы очень уставшая, без, <laughs> без возможности учиться и без вот этой энергии, которой ты делишься, но это, глобально там идея понятна, поэтому, как бы, ну, нет, то есть это надо развязать, то есть вот, наверное, то, чему я хочу научить учителей, да, постепенно через там свой курс, через свои блоги, то, что мы... У нас есть наше профессиональное развитие как фрилансеров, как репетиторов. То есть одно дело мы прокачиваем методику и становимся лучше профессионалом, а другое дело мы прокачиваем свои бизнес-скиллы. И вот наши деньги, они где-то на стыке, конечно же, да, то есть... Ну, я не говорю про тех людей, которые хотят продавать пустышку за дорого, да, такие как бы на курсы наши не приходят. Поэтому я говорю про специалистов, вот таких-то ты, таких коллег, которые нас сейчас смотрят и слушают которые приходят на курс, там, читают э, блоги, ну, в целом, вот, мой ELT Bubble, как говорит Дмитрий Никитин, да, то есть, это обычно классные профессионалы, у которых как раз очень сильно западает эта бизнесовая сторона, вот, и ее как раз тоже нужно прокачивать и развивать, и, на самом деле, повышение дохода, оно лежит вот в этом развитии, а не вот в этом в какой-то степени, да, то есть, mm -hmm. вот, это как, знаешь, как, ну, то, что мы говорили на курсе, да, что вот о, Майкл Луис расскажет на разных уровнях, да, по-разному немножко преподается язык, если, допустим, на низких уровнях лучше, что будет больше аудирования, чем выше уровень, тем больше чтения, допустим, добавлять. А, вот. Этот, а уровень продолжает расти, но мы немножко меняем. Здесь, я думаю, тоже. То есть, вначале мы очень сильно набираем за счет нашего профессионализма, а потом, ну, условно говоря, ну, вот, там, допустим, я сейчас веду урок, ну, наверное, примерно так же, как я вела его, ну, когда я там прям освоилась с лексическим подходом, наверное, году там в 19-20, ну, 21-м, да, сейчас 24-й, но мой урок сейчас просто технически будет стоить дороже за счет того, что ко мне стоит большая очередь людей, там у меня своя школа и так далее. К самому уроку это, в принципе, уже не имеет никакого отношения, просто так устроено, да, то есть почему там, не знаю, iPhone стоит дороже, чем какой-нибудь другой телефон, да, или что-то такое. То есть это уже не про, мы говорим, то есть в какой-то момент мы уходим от э, самого продукта. Поэтому не, отклад... не откладывайте повышение цены, нет. Это не дайте, не дайте своему мозгу, а наш мозг, мне кажется, преподаватель такой, ну, я вот должна вот здесь улучшить, и потом я повышу. Нет, не обязательно. 
Слушай, спасибо тебе большое, Свет, очень было интересно с тобой поговорить. Может быть, о чем-то хотела бы сказать, я тебе не спросила, или что-то, может быть, коллегам посоветовать, или что-то чем-то еще поделиться. Я бы хотела сказать, что, наверное, стоимость уроков для себя, да, не зависит от того, насколько ты много учился. Да, это все влияет, но в первую очередь зависит от того, насколько ты сам себя любишь, что ли насколько ты себя уважаешь, насколько ты... Просто если ты больше зарабатываешь, ты можешь и вкладываться и в свое развитие как человек. Мне кажется, если бы я не работала с психологом последние годы, я бы не смогла своим студентам так много давать. Mm -hmm. Я бы не была таким отдохнувшим преподавателем, который не проецирует на них свои какие-то травмы, который очень корректно работает всех детьми, которые помогают детям в себя поверить. В общем, помимо преподавания, помимо английского, мы же что-то еще даем людям. И это тоже стоит денег, чтобы это отдавать. Нужно сначала это себе где-то накопить. Абсолютно. И для меня это важно. Да, да, много раз да. Спасибо тебе большое. Света, думаю, про, про психологию для преподавателей еще тоже отдельная тема, с которой нужно говорить, но глобально это все тоже очень сильно помогает. Может быть, не, вс не всем и не всегда нужен психолог, вот, то есть какие-то вещи можно... Ну, вот, допустим, что мне, допустим, с моим складом характера, темперамента, мне точно э, полезна моя там, терапия, да, с которой я уже довольно давно тоже нахожусь. Тебе тоже ты сработал, но какие-то вещи можно прорабатывать там, ну, и самим в том числе. Главное про это начать задумываться, да, и отвязывать вот эти вот вещи, которые у нас завязаны каким-то клубком вот этим вот непонятным. Вот, и вот эта идея про то, что... Помимо того, что мы очень умные и прокачиваемся в методике, мы должны при принести э, на работу отдохнувшего, бодрого э, преподавателя, который действительно какие-то вещи не проецирует, который может спокойно там слышать, слушать, ни, ни на что больше не отвлекаться. И это вот то, как раз и есть то, что стоит очень дорого, и то, за что люди платят больше денег, чем когда они платят там тысячи рублей там, за урок, и преподаватель ведет там 20 уроков в день. Есть другой перегиб, что кто-то берет там 2,5-3 тысячи, все равно ведет, ведет 20 уроков в день, но это уже отдельная тема. Понятно, что нам, нам всем э, нужно разное количество денег для разных целей. Это вообще деньги, это, конечно, интересная психологическая тема. Спасибо тебе большое, Света. Надеюсь, мы увидимся в Москве Спасибо. 8 июня, правильно? Ты же приходишь на выпускной, мы сейчас его только объявим. Это день рождения моей мамы, но я посмотрю, что я могу Ой. сделать. Да, приходи с мамой, с мамой, что я могу сказать. У нас уже будет торт шампанское. Чего? Два раза покупать. Слушай, очень рада была тебя видеть. Все. На связи остаемся. Спасибо тебе. Спасибо, что разговор. Пока. А, коллеги, спасибо всем, кто смотрел сейчас э, как стрим или смотрите в записи. Это э, серия видео с учителями, путь преподавателя. Обязательно подписывайтесь на мой канал э, на YouTube, подписывайтесь на мои подкасты, если вы слушаете это в аудиоформате, где разговоры продолжатся. Все, всем до новых встреч, всем спасибо.